Asante sana mheshimiwa Ali Mohamed Kesi. Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi na mimi nichangie. Mimi ni mjumbe wa kamati ya nishati na madini. Mheshimiwa sisi wabunge tuko mu. Kuna baadhi ya wabunge wako mu. Hawajamaliza hata jimboni kwake kutembelea vijiji. Lakini mheshimiwa waziri wa nishati na madini na naibu wake wametembea kila jimbo katika nchi. Kila kona na wakati wenyewe ni wabunge wana majimbo yao. Wako baadhi ya wabunge wanaisha Dodoma Dar es Salaam. Kwenda kwenye majimbo yao hakuna. Mheshimiwa mmoja tu kuzungumza hapa mwenye kamati ya madini kwenye kamati yetu. Mheshimiwa speaker haudhuri vikao ni kesi mahakamani kila siku Dar es Salaam. Na yeye mwenyewe ananiambia mheshimiwa kesi mpaka hela nimeishiwa. Anajijua katoka kuchangia hapa kwa hasira kupiga kelele kelele lakini mheshimiwa ukienda kwenye rekodi kwenye kamati sio mhudhuriaji. Mheshimiwa rea peke yake tuna vijiji elfu, Tanzania tuna vijiji 1228 viko katika kutia umeme. Leo tunazungumzia anasema habari ya umeme kwamba wananchi hawajapata umeme nchini labda kwake jiboni kwake. Lakini sisi tunashukuru sana. Majimbo yetu kule mkoa wa Rukwa na Katavi ilikuwa ni mwisho kabisa wa nchi hatuna umeme hata mara moja kwenye vijiji vyetu. Na sehemu ambazo hazina hata barabara lakini leo wamepeka nguzo na wanaendelea kufanya kazi na wanaacha wapata umeme. Hawezi kusema wizara haijafanya kazi mheshimiwa Eche. Wizara imefanya kazi. Wewe dia na wewe kwa sababu hudhurivi kao kila siku mahakamani Dar es Salaam. Na yote kukosti kwenye jimbo lako mheshimiwa. Serikali yetu mheshimiwa. Hii sekta ya, ya nishati na madini mheshimiwa ndio tutusaidia sana. Hatuwezi kwenda kwenye viwanda kama tuna umeme. Haiwezekani. Umeme ndio nguzo kubwa ya viwanda. Huwezi kujenga kiwanda bila umeme na serikali na umeme wa ziada na umeme ambao grill ya taifa kwa sababu ya mkoa wa Rukwa na Katavi na, na Kigoma tunaomba kwa sababu serikali inapata hasara sana kwa mafuta. Ifanye jitihada kubwa sana kupeka umeme grill ya taifa kwenye mikoa hii mitatu. Kwa sababu serikali itaanesko inapata hasara kila mwezi mabilioni ya pesa kwa kutumia mafuta. Kwa sababu tutaokoa na kuna mpango kabambi wa serikali wa kupeka umeme grill ya taifa kwenye mikoa yetu hivi karibuni. Serikali mpaka ifikie mwaka 2021 tamaliza vijiji vyote katika nchi hii kupelekewa umeme. Lazima tushukuru sana. Waziri wa madini vile vile mheshimiwa, kasaidia sana. Katembea nchi nzima kile kwenye mgodi anafika. Na wamesaidia sekta ya madini mheshimiwa mpaka sasa kuongeza pato la serikali. Sasa nashangaa na simama hapa mheshimiwa anasema sekta ya madini inashindi kuchukua chini. Chukua data kwa waziri, chukua data wizarani. Kiasi gani kimeingiza kutokea wewe umeingia ubunge mpaka leo hii kiasi gani cha pesa kimeingiza wizara nishati na madini? Kiasi gani madini imeingiza? Mheshimiwa Lia na Lwako, kama jimbo langu mheshimiwa speaker, hakuna hata kijiji kimoja kitakosa umeme mpaka mwaka 20 mwezi Juni 2020. Vijiji vyote katika jimbo katika kaskazini vitapata umeme. Hasa nashangaa. Wizara imesaidia sana waziri mheshimiwa. Nguzo ilikuwa tunaagiza nje. Transformer tunaagiza nje. Waya tunaagiza nje. Kila kitu tunaagiza nje. Leo vyote vyote vinatoka katika nchi yetu. Tumeokoa kisa gani pesa za kigeni kwenye nchi yetu? Hatupoteza hata sentano kwa ajili ya mambo ya umeme vyote vinazalishwa katika nchi yetu na watu wanapata ajira katika nchi yetu. Tukwa kwa tunaagiza nje. Leo ndugu yangu nakaa unaiponda Wizara ya Nishati na Madini hapa. Acha. We badala kuasifu tumeingia gharama bilioni sita kwa ajili ya mradi wa Nyerere kule. Kwa tupate umeme kuendesha na reli yetu itatumia umeme leo unashindwa kusapoti serikali. Dia na lwako mheshimiwa. Ukiona namna ujue sasa mheshimiwa eti nakuonea huruma sana rafiki yangu. Wewe ndio rafiki yangu sana. Wewe mwenyewe unasema hali ni mbaya. Nye mnasema simeta kujenga ni miaka miwili. Mheshimiwa chama chao kina miaka 28 hata ofisi ya wana. Miaka 28 Unasema yake ujakisimata sawa ni nyumba kawaida. Wewe kujenga kiofisi tu unatumia block 1000 na bahati mheshimiwa hakuna alichojenga miaka 28. Mheshimiwa kesi. Wanapaka ka ofisi pale kanyumba ka kulala. Mheshimiwa kesi. Makaburini pale mheshimiwa. Mheshimiwa kesi. Hata pakupaki gari hakuna mheshimiwa. Mheshimiwa kesi kwa kweli kama kuna aibu kwa chama cha upinzani chenye ruzuku ya ya mamilioni hata ofisi ya chumba na sebule kwa kweli. Taarifa endelea bwana. Mheshimiwa mheshimiwa. Hata kafu anapale gurunu na ile gorofa. Taarifa mheshimiwa speaker. 
Mwishima speaker tarifu. Chifu ipu, changamoto zingine zichukue tu kazifanyie kazi. Mana, mana kwa hijibu itabili tuonyesha ofisi ilipo. Tarifa mwishima. Mwishima kesi tumusubili chifu ya patatajie. Eh? Ofisi yao iko wapi. Tarifa tupatie. Mwishima yuko pale ofisi. Mwishima speaker. Mwaja kidogo basi ili atulia ya lafu unge. Tarifa makaburi pale kinondoni. Mwaja kidogo mwishima kesi. Unataka kwenyesha ofisi ilipo. Mwishima speaker. Mwishima speaker. Chadema ina ofisi na zaidi ya moja. Zaidi ya moja tu na ofisi kwenye kanda zetu na hatujapanga na kwa ruzuku hiyo hiyo na tunaitumia vizuri tofauti yetu sisi na nyinyi ni majengo ya umma enzi ya chama kimoja sisi tumejenga wenyewe na tuna mkakati wa kujenga ofisi hapa makao makuu ya Dodoma nyingine ya kisasa bila kutumia watu taarifa mwenyekiti Taarifa mheshimiwa speaker. Waheshimiwa wabunge naomba tusikilizane. Taarifa mheshimiwa speaker. Na, na, naomba tusikilizane waheshimiwa. Taarifa hiyo anapewa mheshimiwa kesi. Mheshimiwa kesi. Mheshimiwa na taarifa sipokee. Baki Sabodo mwenye aliweka milioni 100 wajenge ofisi lakini hakujenga tamsingi. Sabodo aliwapatia milioni 100 Sabodo aliwapatia na mdi tape kwenye kwenye TV mdi chakia na nyoka kina mama na kato kila muzi milioni moja la kimbili kwa jinsi la kwenye tarifa nyoka nyama na kujia kunambia mshima tu tete tarifa 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 mnyiki utani paje tarifa tati nyama na meliwa ela za sabodo mzizi tarifa mshima doctor Molel na umba tu kizane doctor Molel tafadhal mnyiki mshima speaker Nilitaka kumpa mzee wangu mzuri sana mzee kesi taarifa kwamba asipate shida endelee na msimamo huo huo kwa sababu mwenzetu pale amepata kile cheo alianzisha harakati ya kudai bilioni tatu ambazo hazionekani za chadema kwa hiyo mshe wa siku akaongwa hicho cheo ndio sasa hivi anapambana kukitetea ili asiendelee kudai bilioni tatu. Mheshimiwa Esther wewe ni chifu hapo unajua ta, unajua taratibu Unajua taratibu kwamba taarifa hiyo anayepewa ni mheshimiwa kesi Kwa hiyo mwache mwenye taarifa yake kwanza aipokee au aikatae anayepewa taarifa Kwa hiyo tunarudi kwanza kwa mheshimiwa kesi aliyepewa taarifa Mheshimiwa kesi Mwisho la pokea taarifa kwa sababu kafu na ofisi magome na jukana gorofa pale pale taratibu Buguruni TLP wana ofisi pale Magomeni NCCR wana mtaa Tunaruhusu hii nyumba wa Tanzania na sasa inafanywa hivi ile ofisi ya pale jina la ufipa lile makaburi ndio ofisi yako Hamna wana ofisi nyingine makao makuu iko ufipa Vijana wafipa Mheshimiwa mimi naendelea mchango wangu kuhusu nishati na madini mheshimiwa Endelea mheshimiwa kesi Endelea endelea ongea na speaker Mheshimiwa Wizara ni shati na madini, Wizara ni shati na madini inafanya kazi na inajitahidi katika nchi hii, tulikuwa kwenye giza, kwenye vijiji vyetu vyote katika nchi hii. Lakini wanajitahidi na itatafika mwaka 20 22 hakuna hata kijiji kimoja katika nchi kitakosa umeme. Ni vijiji vyote vitaoka umeme. Hakuna hata kijiji kimoja kitakosa umeme. Mheshimiwa hao elewe, waende mwambao ziwa Tanganyika ambao hata barabara hakuna lakini leo nguzo zinakwenda na wananchi watapewa umeme na wananchi wanashukuru sana serikali na mtaona mwenyewe mwaka mwaka wa mwaka wa uchaguzi ndugu zangu umeme utatupa kura kwa kishindo Umeme utakuwa ndio miongoni wa kusema sisi tutakuwa kifua mbele kutetea kukura zetu katika mwaka wa mwezi wa Oktoba ni umeme katika nchi yetu Hamwezi kuyumbisha wananchi walikuwa ni shida ni mwenyewe wakati tunaweka umeme katika kijisha kirando mheshimiwa hawa chadema Waisema haiwezekani labda umeme uko kutoka DRC Kongo kwenye kampeni chadema hawa mm -hmm. lakini leo ni ajabu naona umeme unaka kirando na umeona ni waongo wenyewe kazi kuzusha ni vitu vya uongo anaweza kuambia dhahaba kuambia shaba kuamini sasa ndugu zangu tuwe wa kweli leo ndugu zangu nyewe umeme kwenye vijiji vyenu karibuni vyote vinawaka umeme hakuna hata kijiji kimoja Kaskazini huko nimekotoka nyie ndio mlianza kupata umeme. Mkajiona nyie ndio safi sasa tunagawana kasungura kachache kila kona. Kwa hiyo ndugu zangu msitonie wivu na 20 na ukuja Oktoba mtaona matokeo. Nyenye mkipita huko mheshimiwa kipita huko wanaona kila kitu kijiji kinang'aa. Leo kipaka kwenye ndege mzee atakaenda Pori unaona kijiji kinang'aa kwa umeme. Sasa ndugu zangu tuangalie mabadiliko yalivyokuwa 
miaka mitano hii hii mitano hii mine mine hakuna vijiji tumeweka umeme zaidi ya 1500 anatoa tarakimu 2800 ndio siju nikaya siju manyumba ala ileweke hesabu yake mheshimiwa kwa alivyomwambia somo la hesabu mzee halidanganyiki hesabu haidanganyiki wala njozi kuamini mkoa wa ruku watu wanazidi hesabu wenye wenye umeme hizo nyumba zako ina maana nyumba sana mheshimiwa kesi ndio zina umeme katika nchi kwa hesabu yake mheshimiwa sana nyumba 1600 ndio zina umeme asante sana mheshimiwa kesi wakati kila kona nchi kuna umeme kila kesi. kona asante sana asante naomba mheshimiwa speaker ina, inatosha muda wako umeisha lakini nitaka kuwatajia kwa kuambia mheshimiwa bunge kwamba mbunge alikuwa anamtafuta sasa ameingia bungeni mheshimiwa muita muita waitara yuko ndani ya ukumbi kwa hiyo naona hapa sasa mambo mswanu hapa kwa lugha ya Dodoma <laughs> Mheshimiwa Peter Selkamba tafadhali ndio mchangiaji unaifuata